Esta mañana, Bruera, el intendente Pablo Bruera, recibió a concejales y legisladores para analizar el avance de la obra, de la obra hidráulica para la región. El presidente del Consejo de Liberante de la Plata, Pedro Borgini, junto a los concejales del Frente para la Victoria y del PJ y legisladores provinciales de la octava sección electoral de nuestra sección electoral, se reunieron con Pablo Bruera con el fin de entregarle el informe mensual que registra el cumplimiento de los adelantos que corresponden a lo que había sido planificado por el gobierno provincial y el gobierno nacional para la ciudad de La Plata para este ciclo. Así es que eh, el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la Obra Hidráulica de La Plata, Luciano Martínez, Martini, perdón, eh, la diputada provincial Valeria Mendonara y el diputado Gustavo Di Marcio también se integraron a la charla con los concejales y el intendente de la ciudad de La Plata. Por eso vamos a hablar ahora con la diputada de nuestra ciudad, Valeria Mendolara, del bloque del Frente para la Victoria, de este tema. Valeria, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabricio. Eh, gracias por atendernos. ¿eh? No, por favor, un gusto. Bueno, eh, bueno, ellos tuvieron una reunión de concejales, eh, los legisladores de la Comisión del Frente para la Victoria, con el Intendente de La Plata, ¿no?, sobre este tema. Sí, exactamente. Uh -huh. Como bien mencionabas vos, bueno, yo como integrante de la Comisión Bicameral uh -huh. sí. del, del Legislativo de la provincia, venimos trabajando cotidianamente uh -huh. en el control del avance de las obras, uh -huh. tarea que creemos que es fundamental, uh -huh. y en ese sentido, bueno, vamos buscando también algunas soluciones, algunos de los problemas que se van suscitando a lo largo del avance de las obras, uh -huh. y eh, venimos trabajando tanto con el Ejecutivo Provincial como con el local uh -huh. en este control y en la búsqueda también de soluciones. Y en ese uh -huh. sentido, bueno, hoy nos encontramos para ver el avance de las obras sí. en cada uno de, de los arroyos, de los canales, de derivadores, uh -huh. Eh, a lo largo de todo el curso que no solamente contempla la ciudad de La Plata, sino también Berizo y Ensenada, y también trabajamos y planteamos este nuevo pedido de endeudamiento que sí. nosotros creemos que es central y fundamental uh -huh. para poder completar todo el sistema hídrico de la región que estamos uh -huh. planteando. En ese sentido, por supuesto que ya contábamos con el apoyo del Ejecutivo Provincial, también del, del municipal, y bueno, estamos esperando que se haga efectivo en los próximos días, nosotros tenemos intenciones de poder avanzar en su sanción en los próximos días, probablemente uh -huh. la semana que viene, así que estamos a la espera de la presentación formal. Uh -huh. Este es un pedido de financiamiento por alrededor de 1.200 millones de pesos que se necesitan ampliar para terminar con algunas cuestiones que son centrales, como por ejemplo siete puentes de gran uh -huh. envergadura uh -huh. que eh, van a lo largo de todo el recorrido del Arroyo El Gato. Ustedes saben que el Arroyo El Gato sí. se están haciendo unas obras muy impresionantes donde uh -huh. se eh, va ampliando, se ensancha mucho su recorrido uh -huh. y es necesario complementarlos con estos puentes. Uh -huh. Eh, en este proyecto están contemplados esos puentes y algunas etapas de, las, de algunos arroyos como el Rodríguez y el Don Carlos, eh, el canal derivador de la calle 31 que también se necesita complementar eh, las etapas de, de las 6 a la 14 si no me equivoco, uh -huh. bueno creemos que son fundamentales para que el sistema hídrico de la ciudad funcione definitivamente como tiene que, que solucionarse. Eh, ahora, perdóname Valeria, para ponerle un poquito en claro al vecino también, hay eh, bueno eh, dos cuestiones, una en ejecución, que es el plan maestro, es lo destinado eh, al plan maestro, que son alrededor de dos, un poquitito menos de dos mil millones de pesos, ¿no? Exacto. Eso ya se está trabajando Eso bastante ya se avanzado. Está trabajando, claro. viene muy avanzado, ustedes saben que hay sí. más de 40 puntos de obra claro. simultáneos sí. A lo largo de toda la región, porque Exacto. se está trabajando, no es que se comenzó con un arroyo y, y los otros eh, inician cuando terminan, sino que simultáneamente uh -huh. estas obras que son de muy gran envergadura se vienen trabajando. Uh -huh. En general, la mayoría de cada una de estas obras está con un grado de avance de alrededor del 50%, claro, el 50, el 60, depende uh -huh. el arroyo o el derivador, pero están avanzadas alrededor de un promedio de un 50%, salvo el de, de derivador de la calle 143 en un 90, es una de las uh -huh. obras más avanzadas, uh -huh. y el gobierno nacional, que era quien financiaba este primer tramo de las obras, ya lleva entregado alrededor de 900 millones de pesos que ya están claro. afectados a estas obras que se han uh -huh. iniciado. Uh -huh. Para complementarla, sí. es este nuevo proyecto... Sí que nosotros estamos planteando y que ya hay consenso con el Ejecutivo y con el resto de los partidos uh -huh. para poder eh, avanzar sobre algunas obras que no estaban pensadas en ese plan inicial Está y bien. que en este momento creemos que son importantes 
eh, incluirlas para que el trabajo quede finalizado correctamente. Uh -huh. Lo importante es, eh, en este sentido, más allá que estamos en un momento político y de campañas y de elecciones, lo importante sí. es que acá se ha trabajado con seriedad claro. con todos los espacios políticos y hemos podido alcanzar este, logros muy importantes que en algún momento eran impensados. Eh, este, este nuevo eh, endeudamiento, o sea, esta, esta, este nuevo eh, plan, eh, plan de, de inversión complementario es eh, producto del acta que firmó el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, con el intendente de La Plata, Pablo Obrera, hace un par de semanas, ¿no? Y que sí. contempla otras obras para la ciudad, ¿no es Exactamente, así? dentro uh -huh. de esa acta compromiso donde se ha avanzado con temas fundamentales para el desarrollo de la ciudad de La Plata, uh -huh. contemplaba las obras hidráulicas, contempla también la terminación de la ruta 6 que es claro. fundamental claro. Eh, por el acceso al puerto para nuestra ciudad, sí. eh, contempla también eh, cuestiones vinculadas a la policía local, sí. a los parques industriales, claro. digamos, son puntos estratégicos que la ciudad necesita eh, avanzar y finalizar para que la ciudad tenga todas sus posibilidades de desarrollo potenciadas al máximo. Perfecto. Bueno, Valeria, como siempre te agradezco mucho este contacto. ¿eh? No, muchas gracias a vos. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, fue la diputada provincial Valeria Mendolara, que es del bloque del Frente para la Victoria y es integrante de la Comisión Bicameral, creo que es vicepresidenta de la Comisión Bicameral, eh, que es la controladora de la obra hidráulica en la ciudad de La Plata, eh, que es importante lo que se está haciendo, un trabajo muy grande eh, que se empezó a hacer y que va eh, ejecutándose en una gran cantidad. Ella nos hablaba de algunas obras, de estos 40 puntos de obra, 44, creo que son puntos de obras en toda la ciudad, en donde el promedio es cierto, es alrededor del 50% que ya está terminado, con algunos puntos, por ejemplo, eh, en, en, que, que lleva ya casi la finalización, 90% de la finalización de algunas de las obras en la región, eh, va bastante avanzado, eh, y ahora se le suma esto, que es importantísimo también, eh, que esta inversión de alrededor de 1.200 millones de pesos, que son obras complementarias, sobre todo en el tendido y en el trasecto del Arroyo del Gato, que es realmente ahí, sí se hizo una obra eh, que me parece que va a tener eh, una, una envergadura eh, realmente importantísima para la región. Y también, bueno, después hablábamos, esto surge, como decía la diputada, del acta de compromiso que firmaron Scioli con Pablo Bruera, con el intendente Pablo Bruera, eh, en el Teatro Coliseo Podestá, hace dos o tres semanas atrás, en donde eh, está incluido en otras cuestiones importantes, como por ejemplo, llevar de 731 a 1500 los miembros de la policía local, algo que también por esta radio y en este programa habíamos hablado con Guillermo Escudero, el eh, secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, también eh, de incorporar 44 hectáreas más al Parque Industrial 2 para que se sigan radicando industrias. ¿Por qué? Porque tanto el Parque Industrial 1 como el Parque Industrial 2 están eh, completos, ya no hay más capacidad para incorporar más industrias porque se vendieron todos los lotes, entonces hay que agregarle 44 hectáreas más eh, como para que sigan viniendo industrias a nuestra región de La Plata. También se hablaba en ese acta compromiso de la ampliación del Camino Centenario en un tramo eh, eh, de un carril más, eh, también del desarrollo de un polo cultural importantísimo para la ciudad y sobre todo para la parte sur del casco de la ciudad de La Plata, que es la zona de Meridiano Quinto, en donde se busca hacer justamente el centro cultural sur, eh, en donde eh, bueno, se va a utilizar justamente el tema de la movida que ya existe eh, cultural a, tra a través de lo que es eh, la estación de trenes eh, y eh, se lo va seguramente a llevar a un nivel importante es como para tener eh, la visita no solo de los vecinos de la ciudad de La Plata para que lo disfruten, sino de gente de otros lugares, como para que hagan mini turismo y también se queden en la ciudad y también gasten en la ciudad y eh, eso haga que la ciudad siga eh, el, con, con, con un nivel de, de expansión comercial eh, interesante. ¿eh? Esos son algunos de los puntos que están formuladas en el acta de compromiso que firmaron Scioli y Bruera. Eh, y bueno, con la diputada Mendolara hablamos de la reunión de esta mañana que hicieron los concejales del Frente para la Victoria y los diputados del Frente y senadores del Frente para la Victoria con el Intendente Pablo Bruera repasando los, o, a, eh, las obras del sector hidráulico.